आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज मंटो का अफसाना मातमी जलसा रात रात में यह खबर शहर के इस कोने से उस कोने तक फैल गई कि अता तुर्क कमाल मर गया है रेडियो की थरथराती हुई जबान से यह सनसनी फैलाने वाली खबर ईरानी होटलों में सट्टेबाजों ने सुनी जो चाय की प्यालियां सामने रखे आने वाले नंबर के बारे में कियास दौड़ा रहे थे और वो सब कुछ भूलकर कमाल अता तुर्क की बड़ाई में गुम हो गए होटल में सफेद पत्थर वाली मेज के पास बैठे हुए एक सटोरी ने अपने साथी से यह खबर सुनकर लर्जा आवाज में कहा मुस्तफा कमाल मर गया उसके साथी के हाथ से चाय की प्याली गिरते गिरते बची क्या कहा मुस्तफा कमाल मर गया इसके बाद दोनों में अता तुर्क कमाल के मुतालिक बातचीत शुरू हो गई एक ने दूसरे से कहा बड़े अफसोस की बात है अब हिंदुस्तान का क्या होगा मैंने सुना था यह मुस्तफा कमाल यहां पर हमला करने वाला है हम आजाद हो जाते मुसलमान कौम आगे बढ़ जाती अफसोस तकदीर के साथ किसी की पेश नहीं चलती दूसरे ने जब यह बात सुनी तो उसके रोए बदन पर चूटियां के मानन सरकने लगे इस पर एक अजीबो गरीब कैफियत तारी हो गई उसके दिल में जो पहला ख्याल था ये था मुझे कल जुमा से नमाज शुरू कर देनी चाहिए इस ख्याल को बाद में उसने मुस्तफा कमाल पाशा की शानदार मुसलमानी और उसकी बड़ाई में तहलील कर दिया बाजार की तंग गली में दो तीन कोकीन फरोश खाट पर बैठे बातें कर रहे थे एक ने पान की पीक बड़ी सफाई से बिजली के खंबे पर फेंकी और कहा मैं मानता हूं मुस्तफा कमाल बहुत बड़ा आदमी था लेकिन मोहम्मद अली भी किसी से कम नहीं था यहां बंबई में तीन चार होटलों का नाम उसी पर रखा गया है दूसरे ने जो अपनी नंगी पिंडलियों पर से एक खुदरे चाकू से मैल उतारने की कोशिश कर रहा था अपने दोनों साथियों से कहा मोहम्मद अली की मौत पर तो बड़ी शानदार हड़ताल हुई थी हाँ भाई तो कल हड़ताल हो रही है क्या तीसरे ने एक की पसलियों में कोहनी से टहोका दिया उसने जवाब दिया क्यों ना होगी अरे इतना बड़ा मुसलमान मर जाए और हड़ताल ना हो यह बात एक राहगीर ने सुनी उसने दूसरे चौक में अपने दोस्तों से कही और एक घंटे में इन सब लोगों को जो दिन को सोने और रात को बाजारों में जागते रहने के आदि हैं मालूम हो गया कि सुबह हड़ताल हो रही है अब्बू कसाई रात को दो बजे अपनी खोली में आया उसने आते ही ताक में से बहुत सी चीजों को इधर उधर पलट करने के बाद एक पुड़िया निकाली और एक देगची में पानी भरकर उसको उसमें डालकर घोलना शुरू कर दिया उसकी बीवी जो दिन भर की थकी मांदी कोने में टाट पर सो रही थी बर्तन की रगड़ सुनकर जाग पड़ी उसने लेटे लेटे कहा आ गए हो आ गया हूं यह कहकर अब्बू ने अपनी कमीज उतारकर देखची में डाल दी और उसे पानी के अंदर मसलना शुरू कर दिया उसकी बीवी ने पूछा पर ये तुम क्या कर रहे हो मुस्तफा कमाल मर गया है कल हड़ताल हो रही है उसकी बीवी ये सुनकर घबराहट के मारे उठ खड़ी हुई क्या मारा मारी होगी मैं तो इन रोज के फसादों से बड़ी तंग आ गई हूं वो सिर पकड़कर बैठ गई मैंने तुझसे हजार मरतबा कहा है कि तू हिंदुओं के इस महल्ले से अपना मकान बदल डाल पर ना जाने तू कब सुनेगा अब्बू जवाब में हंसने लगा <laughs> अरे बगली ये हिंदू मुसलमानों का फसादात नहीं मुस्तफा कमाल मर गया है वही जो बहुत बड़ा आदमी था कल उसके शोक में हड़ताल होगी जाने मेरी बला ये बड़ा आदमी कौन है पर ये तू क्या कर रहा है बीवी ने पूछा सोता क्यों नहीं है कमीज को काला रंग दे रहा हूं सुबह हमें हड़ताल कराने जाना है ये कहकर उसने कमीज निचोड़कर दो किलो के साथ लटका दी जो दीवार में गड़ी हुई दूसरे रोज सुबह को सिया पोष मुसलमानों की टोलिया काले झंडे लिए बाजारों में चक्कर लगा रही सिया पोष मुसलमान दुकानदारों की दुकानें बंद करा रहे थे और ये नारे लगा रहे थे इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद एक हिंदू ने जो अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहा था ये नारे सुने और नारे लगाने वालों को देखा तो चुपचाप ट्राम में बैठकर वहां से खिसक गया 
दूसरे हिंदू और पारसी दुकानदारों ने जब मुसलमान के ग्रोह को चीखते चिल्लाते और नारे मारते देखा तो उन्होंने झटपट अपनी दुकानें बंद कर ली दस पंद्रह सियाह पोष गप्पे हाकते बाजार से गुजर रहे थे एक ने अपने साथी से कहा दोस्त हड़ताल हुई तो खूब है पर वैसी नहीं हुई जैसी मोहम्मद अली के टाइम पे हुई थी ड्रामे तो उसी तरह चल रही उस टोली में से जो सबसे ज्यादा जोशीला था और जिसके हाथ में सिया झंडा था तिनक कर बोला आज भी नहीं चलेंगी ये कहकर वो स्ट्राम की तरफ बढ़ा जो लकड़ी के एक शेड के नीचे मुसाफिरों को उतार रही थी टोली के बाकी आदमियों ने उसका साथ दिया और एक लम्हे के अंदर सबके सब ट्राम की सुर्ख गाड़ी के इर्द गिर्द थे सब मुसाफिर जबरदस्ती उतार दिए गए शाम को एक वसी मैदान में मातमी जलसा हुआ शहर के सब हंगामा बसंत जमा थे ख्वांचा फरोश और पान बीड़ी वाले चल फिरकर अपना सौदा बेच रहे थे जलसा गाह के बाहर आरजी दुकानों के पास एक मेला लगा हुआ था चाट के चनों और उबले हुए आलुओं की खूब बिक्री हो रही थी जलसा गाह के अंदर और बाहर बहुत भीड़ थी खोबे से खोवा छिलता था इस हुजूम में कई आदमी ऐसे भी चल फिर रहे थे जो ये मालूम करने की कोशिश में मसरूफ थे कि इतने आदमी क्यों जमा हो रहे थे एक साहब गले में दूरबीन लटकाए इधर उधर चक्कर काट रहे थे दूर से इतनी भीड़ देखकर और ये समझकर कि पहलवानों का दंगल हो रहा है वो अभी अभी अपने घर से नई दूरबीन लेकर दौड़े दौड़े आ रहे थे और उसका इम्तिहान लेने के लिए बेताब हो रहे थे मैदान के आहनी जंगले के पास दो आदमी खड़े आपस में बातचीत कर रहे थे एक ने अपने साथी से कहा भाई ये मुस्तफा कमाल तो वाकई बहुत बड़ा आदमी मालूम होता है मैं जो साबुन बनाने वाला हूं उसका नाम कमाल सोप रखूंगा क्यों कैसा रहेगा दूसरे ने जवाब दिया वो भी बुरा नहीं था जो तुमने पहले सोचा था जिन्ना सो ये जिन्ना मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा लीडर है नहीं नहीं कमाल सोप अच्छा रहेगा भाई मुस्तफा कमाल उससे बड़ा आदमी है ये कहकर उसने अपने साथी के कांधे पर हाथ रखा आओ चलें जलसा शुरू होने वाला है वो दोनों जलसा गाह की तरफ चल गए जलसा शुरू हुआ आगाज में नजमे गाए गई जिनमें मुस्तफा कमाल की बड़ाई का जिक्र था फिर एक साहब तकरीर करने के लिए उठे आपने कमाल अता तुर्क की अजमत बड़ी बलंद बाग लफ्जों में बयान करना शुरू की हाजरी ने जलसा इस तकरीर को खामोशी से सुनते रहे जब कभी मुकर की अल्फाज गूंजते मुस्तफा कमाल ने दर्राए दानियाल से अंग्रेजों को लात मार कर बाहर निकाल दिया या कमाल ने यूनानी भेड़ों को इस्लामी खंजर से जबह कर डाला तो इस्लाम जिंदाबाद के नारों से मैदान कांप कांप उठता है नारे मुकर्र की कुत गोयाई को और तेज कर देते और वो ज्यादा जोश से अता तुर्क कमाल की अजीम शान शख्सियत पर रोशनी डालना शुरू कर देता मुकर्र का एक एक लफ्ज हाजरीन जलसा के दिलों में एक जोश खरोश पैदा कर रहा था जब तक तारीख में गीली पोली का वाकया मौजूद है बरतानिया की गर्दन टर्की के सामने खम रहेगी सिर्फ टर्की ही एक ऐसा मुल्क है जिसने बरतानवी हुकूमत का कामयाब मुकाबला किया और सिर्फ मुस्तफा कमाल ही ऐसा मुसलमान है जिसने गाजी सलाहुद्दीन अयूबी की सपाहियाना अजमत की याद ताजा की उसने बनोके शमशीर यूरोपी ममालिक से अपनी ताकत का लोहा मनवाया तुर्की को यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता है मगर कमाल ने उसे सेहत और कुत बख्श कर मर्द आहन बना दिया जब ये अल्फाज जलसा गाह में बुलंद हुए तो इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे पांच मिनट तक मुतवातर बुलंद होते रहे इससे मुकर्र का जोश बहुत बढ़ गया उसने अपनी आवाज को और बुलंद करके कहना शुरू किया कमाल की अजमत मुख्तसर अल्फाज में बयान नहीं हो सकती उसने अपने मुल्क के लिए वो खिदमत सर अंजाम दी हैं जिसको बयान करने के लिए काफी वक्त चाहिए उसने टर्की में जहालत का दिवालिया निकाल दिया तालीम आम कर दी नई रोशनी की शुआओं को फैलाया ये सब कुछ उसने तलवार के जोर से किया उसने दीन को जब इल्म से अलहदा किया तो बहुत से कदामत पसंदों ने उसकी मुखालफत की मगर वो सरे बाजार फांसी पर लटका दिए गए उसने जब यह फरमान जारी किया कि कोई तुर्क रूमी टोपी ना पहने तो बहुत से जाहिल लोगों ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद उठाना चाहिए मगर यह आवाज उनके गले में ही दब गई उसने जब यह हुक्म दिया कि अजान तुर्की जबान में हो तो बहुत से मुल्लाओं ने उदूल हुक्मी की मगर वो कत्ल कर दिए गए यह कुफर वक्ता है 
जलसा गांव में एक शख्स की आवाज बुलंद हुई और फौरन ही सब लोग मुस्तरिब हो गए ये काफिर है झूठ बोलता है कि नारों में मुकर की आवाज गुम हो गई पेशतर इसके कि वो अपना माफी अल जमीर बयान करता उसके माथे पर एक पत्थर लगा और वो चकराकर स्टेज पर गिर पड़ा जलसे में एकदम भगदड़ मच गई स्टेज पर मुकर का एक दोस्त उसके माथे पर से खून पूछ रहा था और जलसा गाह इन नारों से गूंज रही थी मुस्तफा कमाल जिंदाबाद मुस्तफा कमाल जिंदाबाद